Natumai umekuwa na siku njema mtazamaji wa Star TV. Karibu katika taarifa yetu ya habari usiku wa leo. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na serikali ya punguza gharama za huduma ya usafishaji damu kwa wagonjwa wa figo. Na kwa hayo na mengine mengi ungana nami hadi tamati kwanza tupate muktasari wake. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG abaini madhaifu katika matumizi ya fedha za umma. Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC lasitisha shughuli za uzalishaji wa majitaka katika kiwanda cha A to Z jijini Arusha. Kwa habari za kimataifa Israel yafanya juhudi kutuliza hali kufuatia makabiliano katika msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem. Na katika habari za michezo na burudani mashabiki wa timu za Simba na Yanga huwataka timu ziweke historia katika michuano ya CAF. Barcelona yamtaka rais wa La Liga kujiuzulu kwa madai ya kusema uongo. Tazamaji unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania au unaweza kufuatilia kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV. Naitwa Grace Meleo. Karibu tuwe sote. Na mna sasa tuyanze tarifa yetu ambapo tunaangazia mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG amesema katika ukaguzi uliofanywa na ofisi yake umebaini madhaifu mbalimbali katika matumizi ya fedha za umma ikiwemo ucheleweshwaji wa malipo uliosababisha riba ya shilingi bilioni 418.77 Blaya Moses ana taarifa zaidi Ni ukaguzi wa mwaka wa fedha 2021 Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa fedha za serikali Chazi Kichere amekutana na wanahabari jijini Dodoma ili kueleza kile walichokibaini katika ukaguzi wao ambao uligusa maeneo mbalimbali ikiwemo mashirika ya umma, taasisi na miradi ya maendeleo. Nilibaini kuchelewa kwa malipo kulikosababisha riba ya kiasi cha shilingi bilioni 418.77 katika taasisi mbalimbali za serikali. Kwa serikali kuu, mamlaka serikali za mitaa, mashirika na mashirika ya umma. Hali ilipo siokuwa natija na hivyo kuingiza serikali hasara. Uchelishaji huo umetokana na mchakato wa malipo kuchukua muda mrefu bila kuzingatia matakwa ya mikataba. Lakini pia tuliona kuna hasara iliyotokana na dawa ambazo muda wa matumizi yake ulikwisha. Hapo tuna bilioni 3.5. Katika ukaguzi wa rejista za madawa katika hospitali vituo vya afya za Hanati na zanati katika mamlaka 16 za serikali za mitaa nilibaini kuwepo kwa dawa na vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 1976.8 vilikuwa vimeisha muda wa matumizi yake 
Ukaguzi huo pia ulizigusa tawala za mikoa na serikali za mitaa ambapo licha ya malengo ya ukusanyaji wa mapato kufikiwa CAG Kichera kabainisha baadhi ya mapungufu yaliyobainika katika ukusanyaji wa mapato. Wakusanyaji mapato katika mamlaka 98 za serikali za mitaa kuwasilisha jumla ya shilingi bilioni 11.07 katika kaunti husika za benki. Hii inatokana kufuatilia jiduni na kutofanya kutofanyika kwa usuluhisho wa hesabu mara kwa mara. Makala ya kusanyaji mapato katika mamlaka kumi za serikali za mitaa hakuwasilisha kiasi cha shilingi bilioni 4.12. Rafiki alimashauri sita hazikuchangia asilimia 40 ya fedha za shughuli za maendeleo sana shilingi bilioni 22.37. Wakurugenzi kuhusu hizi ndio nasikia ndio zinaitwa pesa mbichi. Sasa napendekeza wakurugenzi wa mamlaka ya serikali za mitaa hakikisha pesa zote ambazo hazikuwasilishwa zinawasilishwa na kuwekwa Benki kwa mjibu wa sheria na taratibu za ukusanyaji wa mapato ya serikali. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya hesabu za serikali za mitaa wakatoa mtazamo wao kuhusu ripoti hiyo. Wananchi wajue kwamba fedha inavyotumika vibaya inawahusu wao. Rais ana jukumu kubwa tu la kuidhinisha kwamba ziende huku na kule. Lakini wananchi ndio wenye fedha yao. Kwa hiyo wanatakiwa wa makini kusimamia wanakoona kule kwenye miradi. Sisi kama bunge, kupitia kamati ya bunge, tutafanya kazi yetu kama ambavo tumekuwa tukufanya kazi yetu. Lakini hii iwe e, kukumbusha mamlaka zinazo husika kuchukua hatu. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV. Shukran sana Blaya Moses kwa taarifa hiyo na tusonge mbele kuitazama taarifa nyingine kutoka jijini Arusha. Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NAIMC limesitisha shughuli za uzalishaji wa majitaka katika kiwanda cha A to Z kilichopo katika kata ya Olmot jijini Arusha kutokana na maji hayo kutofikia kiwango ambacho kinatakiwa kuwepo katika mazingira. Mwana habari wetu Beatrice Gerald na undani wa taarifa hii. Akitoa agizo hilo mkurugenzi wa uzingatiaji na utekelezaji wa sera kutoka NEMT Taifa, Muhandisi Redemta Samuel, amesema wafikia wa mwezi huo mara baada ya kufanya ukaguzi katika mtambo wa kuzalishia maji taka kiwandani hapo na kubaini mapungufu. Tunasitisha shughuli zote za uzalishaji zinazohusiana na na uzalishaji wa maji taka. Shughuli zote zinazopelekea uzalishaji wa maji tunazisitisha mpaka hapo E, kiwanda kitakapo kama ni kuongeza nguvu ya mtambo mwingine na mtaro ule kuwa salama awali baadhi wa kazi wa kata ya Olmoti wametoa malalamiko yao juu ya kutoridhishwa na maji hayo kwa kuwa na harufu kali na kubadilisha rangi hali inayowatarisha afya zao kabla mvua haijanyesha hawafungui lakini kisha yanyesha wanafungulia maji ya kiwandani lakini pia maji ya chooni na yale makembi kwa sasa yakichanganyika ya hali ya hewa mtu anapofuta ile oxygen ya hewa inamwathiri kajana mtoto wangu alidumbukia gea kwenye haya maji mtoto wangu mdogo yuko hapo mpaka sasa hivi haya maji yamempa madhara makubwa yani mtoto anakuwa afya yake na nani nazorota na alivodumbukia kwenye haya maji akawa anababuka mwili mzima. Meneja wa Nemki Kanda ya Kaskazini Lewi Sinzali amebainisha kuwa kwa muda mrefu amekuwa kisistiza kiwanda hicho kuboresha mazingira ikiwemo kujenga mtambo wa kusafishia maji hayo. Na baada ya kuona kuwa malalamiko yamezidi tulibidi tuwaambie wa yenge mtambo ambao utaweza kuchukua maji yote ya kiwandani ili yote yaweze kusafishwa kabla ya kuingia kwenye mazingira. Kine ki tambo umeshajengwa ambao ni mpya wasiwasi ni kwamba inawezekana labda bado haujaanza kufanya kazi kamilifu kwa upande wa uongozi wa kiwanda hicho umeeleza kuwa umepokea maelekezo hayo na kuahidi kuyafanyia kazi sina kipingamizi ama maelekezo aliyotoa nimepokea na tutatimiza hatuwezi kupinga Gizo hilo linatolewa baada ya kilio cha muda mrefu cha wakazi wanaoishi jirani na kiwanda hicho kulalamikia maji machafu yanayotoka kiwandani hapo na harufu mbaya. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Turejee tena jijini Dodoma kuitazama taarifa ya bunge. Baadhi ya wabunge wameitaka serikali kuhakikisha inachukua hatua kali kwa baadhi ya taasisi 
ambazo zimekuwa zikihusika katika kuupotosha umma kuhusu vitendo vya ukosefu wa maadili kwa jamii. Joyce Ngerangera ana taarifa zaidi. Wabunge wametoa kauli hizo bungeni jijini Dodoma wakati wakijadili bajeti ya ofisi waziri mkuu na taasisi zilizo chini yake. Haiwezekani. Twende kwenye mashule yetu na si swala tu la serikali kusema kwamba sasa serikali ije hapa maendeleo ya jamii watuambie. Hiyo jamii wanayoitunza ni ipi? Hii mipango tunatenga ya nini? Haya mabilioni ya fedha tunaweka ya nini? Kama hayataangalia uzao wa tumbo letu kama tutaangalia watoto wetu wanaishi vipi leo watoto wako kwenye vuru na environment hawaelewi waende wapi lakini niombe mheshimiwa waziri mkuu jambo hili liko chini ya ofisi yako wale wote wanaofanya mambo haya ambao wanatajwa kwenye jamii ambao wanaonekana serikali ichukue hatuba hatua kutekeleza hili na wachukulie adhabu hadharani ili na wengine wajifunze Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukiendelea kunyamaza kizazi kinachokuja watatufukua makaburi yetu watuchape viboko. Lakini kwa ujumla wake, ni vizuri tukatengeneza mifumo maalumu ya kuwalinda watoto. Lakini jambo lingine, hatuwezi kufundishwa na taifa lolote jinsi sisi tunavyoweza kukuza mila na tamaduni zetu. Sisi wenyewe tunao uwezo wa kuelewa tunachotaka kukifanya, tunao uwezo wa kuamua namna ya mahusiano tunaweza kuwa nayo ambayo ndio alijengwa na ndio aliyotusababisha sisi tuzaliwe. Na kwa kweli tutajenga taifa zuri kama tutaendelea kuheshimu mila, taratibu na desturi zetu katika mazingira yoyote yale. Baadhi ya wabunge wakajikita katika sekta ya elimu na nishati. Tuna upungufu mkubwa sana wa walimu hasa masomo ya sayansi. Mheshimiwa spika Walimu kwa mfano shule ya msingi tuna upungufu wa zaidi ya asilimia 45. Walimu shule ya sekondari tuna upungufu wa asilimia moja. Na hiyo inakuja kuliflex kwenye matokeo yao. Mathalan matokeo ya form 2 ambayo tuyapigia kelele sana. Ufaulu wao kwenye somo la hesabu mheshimiwa speaker unaonyesha upungufu wa walimu ni, za, ni, ni takriban asilimia moja. Bado kuna changamoto nyingi sana katika swala la nishati na hasa katika swala la umeme. Katika swala la umeme bado vijiji vingi pamoja na vitongoji havijapata umeme. Ukienda katika sehemu mbalimbali bado utakuta nguzo zimewekwa lakini huduma ya umeme bado katika usambazaji wake. Swala la nishati ni muhimu sana katika nchi. Wananchi wanapopata umeme ndivyo maendeleo yanapopatikana. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV. Watungaji wa sera wameombwa kushirikiana na wadau wa mazingira kutoa elimu kwa wananchi juu ya athari za uchafuzi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuwapa mbinu za kukabiliana na athari za mabadiliko hayo ambayo imekuwa ni ajenda ya kitaifa na kimataifa hasa kwa nchi zinazoendelea. Tuitazame taarifa hiyo. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na Mkurugenzi Utafiti wa Taasisi ya Repoa Lucas Katera wakati akipokea matokeo ya utafiti juu ya mtazamo wa wananchi katika uchafuzi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi iliyofanywa na Taasisi ya Utafiti ya Repoa kwa kushirikiana na Taasisi ya Utafiti ya Afrika ya Afrobarometer Utafiti huu ambao umefanyika mwaka 2022 Tanzania bara na visiwani umelenga kuangalia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na uchafuzi wa mazingira ili kwa pamoja kuwepo na haja ya kuandaa miradi mbalimbali itakayoongeza uelewa zaidi. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia katika masuala ya kujenga uwezo wa wananchi kuelewa maana ya tabia nchi. Lakini pia kwa wale ambao walionekana kuelewa. Kitu ambacho kimekuja kuwa kizuri ni kwamba wengi wao wameonekana kusema kwamba kupambana na athari za tabia nchi ni wajibu wa si wananchi wenyewe na serikali za mitaa. Hili nalo lina umuhimu mkubwa sana katika sera. Kwanza inaonekana kwamba ni vyema ili mafanikio yaweze kutokea lazima kuwashirikisha wananchi katika masuala yote ambayo yanadili na tabia nchi, mabadiliko ya tabia nchi na uchafuzi wa mazingira. Kwa upande wake mtafiti kutoka repo wa Derek Msafiri amesema swala la uchafuzi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ni jambo muhimu kwa watunga sera lakini pia ni changamoto kubwa inayokumba dunia kwa sasa hivyo ni vizuri wananchi wakaelewa. Swala la kisera tunaona kuna haja ya kuandaa miradi mbalimbali ambayo mwisho siku inaweza kuongeza pia uelewa 
wa swala la tabia nchi kwa wananchi kwa sababu naamini kwamba watu wakipewa uelewa wa tabia nchi itarahisisha pia kupunguza pia athari za tabia nchi. Ripoti imetupa mwelekeo wa jumla wa mambo ya mazingira na mabadiliko ya, ya tabia nchi. Ijapokuwa kuna some level of awareness lakini inaonekana bado kazi inatakiwa kufanyika. E, ni kweli serikali na wananchi wameanza kufanya kazi na hasa katika maeneo tuseme ya vijijini maeneo ya sekta za kilimo ikumbuke kuu uchafuzi wa mazingira unachangiwa na shughuli za kibinadamu zikiwemo ukataji wa miti hovyo kilimo cha kuhamahama ufugaji usiozingatia tija uchimbaji wa madini holela na uchafuzi wa mazingira uliotokana na usimamizi hafifu wa taka Angela Matayo Star TV Dar es Salaam Kwingineko waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Seleman Jafo umetoa mwezi kwa mmoja kwa baraza la taifa la hifadhi ya mazingira NEMC kushirikiana na halmashauri manispaa na majiji kuondoa mifuko yote ya plastiki iliyopo katika biashara twa hakivali kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hii e, utakuta hivi vinaingia sokoni na wengine wamekopi wame kama hivi vina rangi ya blue unaviona vingi sana mitaani huko kwa rangi ya blue ambao vinaingia sokoni vinafanya vurugu kwa hiyo Akitoa taarifa hiyo jijini Dodoma waziri Suleiman Jafo amezitaka mamlaka husika kufanya msako katika masoko, maduka na magurio kutokana na uwepo wa wimbi la wafanyabiashara kuingiza mifuko ya plastiki isiyokizi vigezo vya ubora na kusababisha uchafuzi wa mazingira. Ninatoa kipindi cha mwezi mmoja kwa meneja wa kanda yeyote ambaye itaonekana baada ya mwezi mmoja hivi vifungashio vikionekana masokoni vinatumika kama vibebeo vikionekana kama katika mabucha vinatumika kama vibebeo meneja wa kanda hao wengine tutawaondoa katika nafasi yao kwa kushindwa kusimamia sheria taratibu Sanjari na hayo Jafo amewataka wamiliki wa viwanda ambao vimepewa ruhusa ya kutengeneza vifungashio na kushindwa kudhibiti wachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria na kanuni za nchi kwa hiyo wenye viwanda wote ambao wamepewa ruksa kwa mujibu wa muongozo wa kuzalisha vifungashio endao vifungashio vyao vitaonekana viko masokoni kama vibebeo na wao wako responsible japokuwa walitengeneza kitu ambacho kwa mujibu wa muongozo kina miti standard ya kwamba hichi kinafaa kifungashio lakini ameshindwa kudhibiti vifungashio vyake kwenda katika wateja wake wanaofanya upacking akaviruhusu vikaenda masokoni huyo mwanake anaingia katika hii changamoto Waziri mwenye dhamana ya mazingira Suleiman Jafo alipiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki isiyokuwa na vigezo mwaka 2022 kwa kusema ni kinyume cha sheria kutumia vifungashio visivyokizi vigezo lakini bado baadhi ya wazalishaji wameendelea na uzalishaji na kusambaza katika masoko na maduka mbalimbali. Nikiripoti kutoka Dodoma Twa Hakivale Star TV. Serikali imesema imepunguza gharama za huduma usafishaji damu kwa wagonjwa figo kwa lengo la kuwasaidia wagonjwa kukabiliana na changamoto hiyo na Ishoki Makeseni kutoka Dodoma ana taarifa kamili. Taarifa imetolewa na mfamasia mkuu wa serikali Daudi Msasi wakati wa hafla ya mafunzo kwa wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari nchini. Uwepo hizo mashine kufanya kazi kwake na uwezo wa kupunguza gharama. Kwa sababu kwa kutumia zile mashine tuna imani gharama ya dialysis itashuka sana nchini kwa sababu vitendanishi vyake vinapatikana kwa gharama ambazo ni za chini zaidi ambayo kidogo inaweza ikae na unafu lakini juhudi bado zinaendelea tuna imani tukiwa na uwezo wa kununua kwa ukubwa zaidi vitendanishi ile tunaita back purchase inaweza ikaendelea kushuka hata ikafika kwenye shilingi laki moja au elfu tisini kwa dialysis kwa session mgonjwa anatakiwa kufanya dialysis mara inategemea na madaktari wanavyosema lakini kwa wastan ni mara mbili mpaka tatu kwa wiki Korogenzi mkubwa hali ya dawa nchini MSD Mavere Chukai akasema maaboresho makubwa yanaendelea katika taasisi hiyo. Kwenye dawa tulianzia 54 mwaka jana mwezi Machi mwaka jana na tumefika 75. 
kwa zile pesa. Kwa ni, ni, ni mafanikio ambayo tunaona kwamba tuna copy pia kwenye vifaa tiba. Ni swala la uzalishaji. Kama mmenisikiliza sikugusia kabisa uzalishaji. Tume MSC na viwanda vya vyake wenyewe. Kuna kiwanda cha Idofi, cha Groves mtaona kwa e, makala yake na iko kwenye zaidi ya 70% mkamilika. Kuna kiwanda cha maski pale mkeko makao makuu maski za kawaida na zilitokuwa sana wakati wa covid tuna maski za N95 ambazo zinatumika hata kwa wagonjwa ambao yale ya kuambukiza ya hewa na katika hivi viwanda ambavyo tunavyo sasa hivi nimeshatoa ajira zaidi ya 136 kwa kufupi ni kwamba kuna ukuaji mzuri kufikia sasa MSD imesambaza mashini 140 za kusafishia damu katika hospitali 14 nchini huku harama za kusafishia damu kwa mgonjwa mmoja wa figo ikiwa ni zaidi ya laki mbili na nusu na inatarajiwa kupungua hadi laki moja na 1020 na shoki makeseni Star TV Dodoma Shukran sana na ishoki kwa taarifa hiyo. Kwingineko mkurugenzi mkuu wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC Abdi Mkeenge amesema sekta usafirishaji kwa njia maji imepiga hatua katika ukanda wa Afrika Mashariki ambapo mwataka vijana kuchangamkia fursa hiyo kwa kusoma kozi ya kuhudumia shehena kwa kuwa ina fursa nyingi za ajira. Tupate taarifa zaidi. Mkeyenge ametoa kauli hiyo wakati wa kuwatunuku veti wa itemu 22 kutoka nchini Kenya wakozi ya muda mfupi na usika na kuhudumia shehena ndani na nje ya nchi ambapo ametumia nafasi hiyo kusema kuwa sekta hiyo imepiga hatua katika ukanda wa Afrika Mashariki hivyo ni muhimu kwa na wataalamu wa kutosha watakaokuwa na uwezo na uthubutu wa kuhudumia eneo hilo kwa hiyo sekta hii inakuwa na wenzetu ambao nchi zilizoendelea wameshatumia fursa hii kwa muda mrefu lakini na sisi sasa tumeamka kwa kushirikiana huku e, tutaweza kikanda kuwa madhubuti kabisa na tunaweza hapo baadaye tukafanya biashara baina ya nchi za kikanda zenyewe bila hata kutegemea e, nchi zingine lakini kwa kuwa ni biashara ya kimataifa itabidi tu iwe hivyo lakini kwa kupata e, e, wanafunzi hawa maana yake ni kwamba programu hii itaendelea na tutakuza vipaji zaidi na zaidi kwa kutumia e, mashirikiano haya ambayo tayari yameshaanza kuonyesha e, 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 faida kwa upande wake mkuu wa chuo cha taifa cha usafirishaji NIT profesa za karia mganilwa amesema atoe wanafunzi hao 22 kutoka nchini Kenya ni matokeo ya ufadhili wa benki ya dunia katika vituo vya umahiri kwa nchi tatu ikiwemo Ethiopia, Kenya na Tanzania ambao umewezesha wakufunzi na wanafunzi kubadilisha ujuzi na mbinu za ufundishaji kwa vyuo husika katika nchi hizo sasa moja ya matakwa ya mradi wanataka e, mashirikiano ya kikanda kwa maana kwamba walimu wa chuo hiki cha takwa usafirishaji lazima waende nchini Kenya na kule Ethiopia wakapitie mitala na vile vile kiwezekana waweze kutoa mafunzo kwa taaluma zao na vivyo hivyo walimu wa kutoka Ethiopia, Kenya hawa kuja katika chuo cha usafirishaji lakini pia kuna kubadilishana wanafunzi ambapo wanafunzi wa Tanzania wanakwenda Kenya na Ethiopia na wa Ethiopia na Kenya wanakuja Tanzania. Miongoni mwa wanafunzi walioitimu mafunzo hao ya mwezi mmoja kutoka chuo cha KCNP Mombasa nchini Kenya wamesema ushirikiano huo ni muhimu katika kuendeleza taaluma ya ujuzi wa wanafunzi katika vyuo vinavyonufaika na ufadhili wa benki ya dunia. Tumepata kujifunza vitu vingi katika somo ya Kagotali yenye tunaamini kwamba kitakuja kutusaidia katika maisha yetu ya usoni na hii chenye ilituleta hapa sana itatusaidia hata kama tumeenda kule itatuwezesha kufanya kazi yetu vizuri vile inatakikana ah imeongeza sana maana na nachukua na supply chain management na ya relate kiasi na hii course ya kagotaling so imeongeza Kuhitimu kwa wanafunzi hao kutoka nchini Kenya ni awamu ya kwanza ambapo pamoja na mambo mengine imebainishwa kuwa hatua hiyo itasaidia sana kukuza uchumi za kikanda kupitia sekta ya usafirishaji kwa njia ya maji. Imebainishwa kuwa mradi wa tufuatilie kwa pamoja rasilimali za Uma Sam umeleta manufaa kwa wakulima katika wilaya ya Buchosa mkoa ni Mwanza ikiwemo kufuatilia mpango wa utoaji mbolea ya ruzuku tuitazame taarifa hiyo hayo yamebainishwa na afisa ya kilimo na mifugo wa wilaya Buchosa ni story Bartholomew wakati wa kufunga mafunzo yenu simamiwa na mradi huo William Humo akizungumzia lengo la mradi wa Sam afisa mradi huo kutoka shirika la Tahea Mwanza Bundala Ramadhani anasema amelenga kuelimisha jamii kufahamu wajibu katika kushiriki katika sekta ya kilimo e, lengo na mazumuni 
ni kuwaelimisha wananchi ili waweze kuelewa wajibu wao katika kushiriki kwenye sekta ya kilimo pia namna ya kushirikiana na serikali ili kuendeleza sekta hiyo. Kwa upande wa shirika mafunzo hayo yamebainisha manufaa mbalimbali waliyopata katika mradi huo. Kwa hiyo kwa namna moja au namna nyingine tukiangalia na, na namna ambavyo wameweza kubaini changamoto mpaka kutuletea watu ambao wanaonekana wa, kwamba wamenunua mbolea wakati wao wenyewe kiwalisia hawajanunua mbolea tunaona ni moja vitu vizuri sana ambavyo wakiendelea vinaweza vikasaidia hata wakulima wengine kuweza kubaini nini kinachoendelea katika maeneo yao lakini tumeona pia kuna maswali mengi sana ambayo wameyatengeneza wao wenyewe wamekuja nayo kwenye mkutano wetu ambayo yametusaidia na amesaidia naweza kastumika hata kwa ajili ya kuwajengea uelewa wakulima wengine Mathara ni kuweza kujua budget zinavyoandaliwa za halmashauri kuweza kujua mwananchi wa kawaida ana wajibu gani katika kufuatilia budget ya halmashauri mwananchi wa kawaida anaweza kausika vipi katika kupanga mipango ya maendeleo kwa hiyo yote mimi naona ni mafanikio ya huu mradi maana haya yametengenezwa na mradi huu katika masuala ya mbolea ya ruzuku tunaona kwamba utaratibu ulifanyika watu wakajiandikisha na wakatoa mahitaji yao ili serikali iweze kufahamu kwamba katika halmashauri ya wilaya Buchosa ni wakulima wangapi wanahitaji mbolea ruzuku ya mbolea kiasi gani kwa watu walijiandikisha na mawakala walipewa hiyo kazi ya kusambaza mbolea kwa wakulima mbalimbali walioko wamejiandikisha mradi huu uko vizuri kama utaendelea jinsi ulivyoanza tulivyo wachache tulio chaguliwa kwa wasimamizi au wafuatiliaji tutakuwa chachu kubwa sana kwa wengine waliobaki mradi huu watufuatilie kwa pamoja rasilimali za umma umefanyika kwa muda wa miezi nane na kuafikiwa kulima katika maeneo mbalimbali wilaya ni Bujosa Madaktari bingwa kutoka katika chuo cha sayansi za afya Kolando Top kwa Nishinyanga umetoa huduma ya matibabu na upimaji wa magonjwa yasiyoambukiza kwa wazee wanaoishi katika kambi ya wazee na wasiojiweza pamoja na kutoa misaada mbalimbali mbali. Elizabeth Charles kutoka Shinyanga na taarifa zaidi Akizungumza katika zoezi la utoaji huduma ya matibabu na kukabidhi msaada wa vitu mbalimbali katika kambi ya wazee na wasiojiweza Kola Ndoto mkoani Shinyanga kaimu mkuu wa chuo cha sayansi za afya Kola Ndoto Dr. Mikael Henerico amesema upo wajibu kwa jamii kuona umuhimu wa kushirikiana na serikali kuwasaidia wazee na watu wasiojiweza katika jamii inayowazunguka Usiachie serikali peke yake haiwezi ni mzigo ni mkubwa kila mmoja kwa nafasi yake sawa sawa na vile Mungu kakubariki do something na sisi kama chuo cha sayansi za afya tumeanza na tutaendelea tutafanya hapa tutafanya sehemu nyingine tutaendelea kuunga juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano kuwagusa watu msimamizi wa kituo hicho afisa ustawi wa jamii Sofia Kangombe amelishukuru jopo la madaktari kuwafikia wazee hao kwa matibabu na kutoa msaada huku akikumbusha jamii kuendelea kukemea vitendo vya ukatili katika maeneo mbalimbali hususan kwa wazee kuna vitu vingi vinaendelea vya ukatili <laughs> naomba sana mtakapoona jirani ndugu jamaa anafanyiwa kitendo cha ukatili tutoe taarifa. Pia naomba tutoe kupata ushirikiano wa kuweza kuibua masuala haya ya ukatili lakini tuweze kuyafanyia kazi na kuyazuia yasiendelee. Yanaumiza na yanaathiri jamii yetu. Kwa upande wao baadhi ya wazee waliopatiwa matibabu na msaada wa vitu mbalimbali mbali, wamesema bima tumeshapata. Matakitari pamoja na matakitari tunashukuru kutuletea zawadi sisi tunashukuru kwa ndugu zangu tunashukuru sana serikali inatotunza sana tunakula tunasiva kutoka mkoa ni Shinyanga Elizabeth Chas Star TV na mtazamaji taarifa hiyo ya Elizabeth Charles inakamilisha upande wa habari kitaifa tunaenda mapumziko mafupi tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani hii ni Star TV habari mimi ni Grace Meleo endelea kuwa nasi